Tumetembea nchi yenye fahari na udongo wenye rotuba ya Kenya. Tumezuru mbali na mapana, tumevuka milima na mabonde ya nchi maridadi, tukizungumza na makulima popote tuendapo. Tunawapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo. Kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Karibuni kwenye kipindi cha Shamba Shape Up. Hiki ni kipindi ambacho kinakupatia mawaidha ya busara ili shamba lako likunufaishe wewe, jamii yako, mifugo wako na pia mimea. Leo tuko katika kijiji cha Eshi. Eshi Beye. Tuko katika kijiji cha Eshi Beye ambacho kiko kama kilomita 17 kutoka Kakamega. Karibuni. Arthur na mkewe Priscilla wana watoto watatu ambao tayari wamekomaa na wameondoka nyumbani ili kujitafutia riziki zao. Arthur ana miradi mingi sana shambani mwake na anapata usaidizi kutoka kwa mpwa wake na vijakazi wengine shambani. Anafanya ugavi wa mazao yake kwa wafanya biashara wa karibu. Bwana Arthur tushukuru sana kwa kuja kwa shamba lako leo. Umeanza kulima kuanzia mwaka gani? Nianza kulima kufanya hesabu takriban karibu miaka 18. Mm. Mm. unaonekana sasa hii shamba lako unajua umeniambia ni hekari ni hekari saba hivi. Hata anandizi zilizosanifishwa kisayansi. Matunda, mboga na kuku wengi shambani mwake. Una shida gani hapa kwa shamba? Ndisi nayo I find vizuri sana kwa sababu ya ya mchanga. Wakati napotesa maji na maneno ya haraka haraka, najua ndisi nataka maji nyingi kila wakati. Mhm. Na tulipozunguka pia hapa tuliona kuna kuku wengi sana. Nataka niwe karibu na niwe na kuku saidi ya elfu moja. Mhm. Kubu kubu lako ungetaka kukumbuka kama nani maka hapo usoni. Nataka vitendo vionekane. Mhm. Kwa tunasaliwa unakuja juu unapata dunia si vizuri sana tengeneza hiyo dunia hiyo nzuri. Kwa tunakufa uache dunia kama iko tofauti kidogo vile ulisaliwa. Aha. Wale wanakuja nyuma pia wapate msingi wa wa kuendelea. Mhm. Hasa Naomi unaona tutamsaidiaje bwana Arthur? Ma bwana Arthur tukimsaidia tukimletea watalamu. Mhm. Yes. Wanafikiri atakusaidia mpaka yeah. ndeweze kuzata zaidi. Mm-hmm. Hapo nita fry sana. Mm. Tumeshukuru sana. Sasa tutaenda huko kwa shamba moja kwa moja tuone vile mambo itaendelea huko. Alafu tugoje wataalamu wakuja kupatia maidha ya busara. Haya basi tufike huko tuone. Haya bwana. Ni wakati wa kikosi cha shamba shepa kupiga kambi shambani mwa Arthur na Priscilla ili tukabiliane na shida zao. Hizi ndizi zimetofika sana na mikungu yao ni midogo kweli. Ufugaji wa kuku shambani unaendelea vizuri. Hata hivyo unahitaji kupanuliwa. Hata angependa ushauri kuhusu kuku wake wa nyama. Matunda na mboga yanakabiliwa na shida ya wadudu na magonjwa. Unajua Tony hata amejaribu sana lakini bado kuna kazi mingi sana inafaa kufanywa hapa. Eh, kwa kweli anahitaji utaalamu kabisa. Lakini unajua bado lazima tupitie kwa ndizi, mboga na matunda na pia kuku. Na nafikiri wewe Naomi utaanzia huko kwa kuku. Mimi sipendi kuku. Sipendi kuku na kuambia ukiingia kule utawala wote. Wacha nikimbie huko kwa ndizi. Hai. Naomi anapoenda kushughulikia kuku nataka hata kutana na mtaalamu wa udongo kabla tuliangalia shamba la ndizi. Bwana David Mbakaya kutoka Kari Kakamega ana matokeo uchunguzi uliofanywa kwenye udongo wa shamba la Arthur. Bwana David habari? Mzuri mzuri. Kwa salama lakini. Salama salama. Uh-huh. Yes. Sasa bwana David tunataka kujua kuna umuhimu gani wa kufanya udongo wako kupeleka kwenye mahabara ili ufanye utafiti. Kuna umuhimu moja lazima ujue udongo wako uko hai. Uh-huh. Lazima upime rotuba. Uh-huh ujue mimea inahitaji hiyo rotuba. Mm-hmm. Lazima ujue iko kiasi gani. Ya yeah, wakati nilikuwa hapa nilichukua udongo, mm-hmm. nikaenda kwa maabara nikapima, mm-hmm. nikajua 
shida ambao hata anapata kwa shamba yake. Ah na shida yake ilikuwa gani? Ni matokeo mm. ni mazuri ama? Matokeo si mazuri. Mchanga yako ina acid ambao mimea haipendi. Mhm. Uh-huh. Sasa kumaliza hiyo acid afanye nini? Kumaliza hiyo acid kuna lime ambao uh-huh. inatakana ichanganywe kwa udongo, uh-huh. ulime uchanganye ndio uh-huh. upande. Okay. Na tena nilipopima nilipata phosphorus iko chini. Na hiyo inatakana uitumie mbolea uh-huh. fertilizer. fertilizer. Na tena usisahau kutumia mbolea ya kienyeji uh-huh. kwa sababu hiyo inatengeneza udongo wako uwe mwepesi, mvue kinyesha inaingia Bizuri. Ah, sana, sana, sana. Na sasa ni wakati wa kufanya utafiti namna tutakavyosaidia shamba la ndizi. Na mtaalamu kutoka Kari amewasili kutusaidia. Ah, basi tuko kwa shamba hili la ndizi la bwana Arthur. Basi bwana Shadra kuweza labda kumuelezea bwana Arthur nini nini mbaya na shamba hili lake la ndizi. Ya kawaita ni kwamba huwa na, na, na mashita fulani. Uh-huh. Mashita ya kwanza ni watutu makonjwa Sasa ya unajuaje kama umekula na wadudu na kama mama umeharibiwa tuko na watoto wengine wakikula inaacha mashimo kama hii inaacha mashimo kama hii sasa hiyo unajua hawa ni watoto kwa Kiingereza wanaitwa panana wivo nakula mkomba mm-hmm. alafu mkomba hawezi kuchukua machi kutoka kwa mchanga na wana chakula mm-hmm. inaweka kandisi kadogo mm-hmm. yeah. rotopa Mhm. Ile shamba haina rotopa. Mm-hmm. Hata ukiona ile ndisi inaweka ni kidogo sana. Na naweza fanyaji ili ili kupata mazao mazuri na kutengeneza hii shamba inatakiwa aweke mbolea. Mm-hmm. Sana ile ya ngombe inatakiwa aweke safari mbili kwa mwaka. Shida ya, ya, ya tatu ni management. Na usimamizi. Usimamizi. Mm-hmm. Apunguza watoto. Mm-hmm. Tuko na mahali pengine ndisi siko site ya ya, ya, ya nane. na zinafaa kuongoza. Zinatakiwa ziwe ine. Mm. Sasa nataka uwache hiyo kupwa ile inafata, ile inafata na kale katoka kabisa. Ndio zinaendelea kusaa. Naona majani yeah. mengine yamebadilika rangi, yeah. kana amekauka kauka. Yeah. Hii ni makonjwa huwa inashika matawi. Uh-huh. Alafu matawi na tani yelo, alafu inakauka tao yake ni kutoa ukiwana kama iko yela na mwanai unatoa hata ngombe unaweza kupatia oh, wow. lakini sikae kwa shamba ya ndizi na hii ndizi imekuwa hapo kwa muda gani hii imekuwa hapo kwa miaka saba sahi hii miaka saba inaonekana huko wanaipea mbolea sana kwa hivyo hakuna njia nyingine hiyo inatakiwa tuhamishe hii ndizi upeleke mahali pengine ndizi At- inafaa kukaa pali pamoja kama miaka ngapi I- u- 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 ukilinda mzuri inataka ikae kama miaka nane hivi ndio ameshwa peleke mahali pengine mm-hmm. lakini kama kukuweka roto pa kila mwaka mm-hmm. ya miaka 6 inaisha kwa hivyo so, sasa ni kumaanisha kwamba lazima tuhame kutoka hapa twende pale pengine tuanze na kupanda pengine yeah. tuko tayari kufanya hivyo hadha yeah. baada ya kupimwa hadha amegundua kwamba udongo wake una asidi nyingi kupita kiasi ukiwa una udongo wenye asidi nyingi unahitaji kuongeza vijivu vya ndimu au lime kwa Kiingereza kati ya mangunia kumi na kumi na tano yatahitajika kwa kila ekari. Hii inatakiwa kufanywa wiki sita au wiki nane kabla ya upanzi. Na urudie hivi kila baada ya miaka miwili ili kuhakikisha udongo wako unabakia na afya. Shamba la ndizi linahitaji kuanzishwa upya kwenye kiwanja kingine kila baada ya miaka nane. Inahakikisha kuwa ina mazao bora na mikungu mikubwa. Najua ukifuata vile unaambua na mtaalamu hapa ndizi kama hii hautahitaji tena utapata nono na tena kubwa kubwa. Ah tumefika wapi mzee? Uh, ukitaka kupanda mandisi yako kwa shamba ile mpya inatakiwa mm. utengeneze ulime vile umelima hii na maana hii. Alafu kuche uanze kupima mashimo. Baadaye Arthur anafuata maagizo ya bwana Nzaule ya kupanda migomba ya ndizi. Lazima uchimbe shimo lenye urefu wa kina cha futi mbili na upana wa futi mbili mrabu. Tenganisha udongo au mchanga wa juu na wa chini. Alafu changanya mbolea asili na udongo wa juu. Chukua kigaja kimoja cha mbolea aina DAP na uchanganye. Tumia metiko kiwango cha visanduku viili vya kiberiti. Hii inazuia maambukizi aina ya nematodes. 
halafu changanya pamoja. Kisha jaza shimo na upande mgomba mpya wa ndizi. Usisahau kunyunyizia maji. Uh, nimetembelea nyumba kadhaa hapa na Arthur ana kuku wa mayai na kuku wa nyama na ndio hawa. Na hawa ndio watu walikuwa tukizungumzia leo. Na kwa sababu Arthur anataka kuongeza ufugaji wake wa kuku, daktari Moses Zowino amekuja kutoa ushauri unaohitajika. Arthur sasa nimekuletea mtaalamu wa kuku kutoka Kentchik, anaitwa Moses Zowino, atakusaidia kwa shida zile uko nazo za kuku. Mbosa umetembea umetembea umeona shida zake? Ya yeah, nimetembea round. Mm -hmm. Nimeona. Mhm. Mm uh, tukianza na bruda. Ah uh, iko ndogo. Kia pili pia unaona bruda yenyewe vile unaona iko ndogo na iko na kona kona. Wakati wa baridi vifaranga wakiwa wadogo wanaenda unajikusanya pamoja. Alafu ile iko chini haina hewa inakufa. Ile ile vita chakula natumia kwa sababu hii atashauri ah uh, wakulima kutumia. Yes. Kitu kingine cha muhimu yes. ni lazima kuwe na maji ya dawa kwa mlango ili uzuie magonjwa. Ukiingia unakanyaga ndio unaingia kwa vifaranga. Hiyo utakuwa unazuia magonjwa. Kisha utaweka curtain kuzuia baridi kutoka nje. Na curtain usitumie curtain kama hii naona hapa nyuma yetu. Kwa sababu polythene huwa inaziba nyumba kabisa. Sasa unapata hewa safi pia haingi. Sasa nyumba inafungana. Kwa hiyo umejisikilia msa hapa? Yeah, nimesikia. Una swali? Sina swali lakini Nimefurahishwa na maelezo ya daktari itafanya kilimo changu cha kuku kuinuka. Okay, asante sana. Ah, asante sana nimefurahi. Yeah. Sasa si tuende tuangalie kuku tuone vile tutazafanya. Ya, yeah. yeah. tuanze kazi. Haya, tuanze kazi. Sasa wanatengeza nyumba ya kuku. Wanatoa zile kati ni mzee, wanafagia. Ni mwanzo mpya. Tuanze kazi ya kurekebisha nyumba ya kuku. Mbolea ya kitambo iliyojasa kafuni lazima iwekwe kwenye mifuko ambayo inafungika. Alafu iwekwe mbali na chumba cha kuku ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa. Ni muhimu kuosha na kusafisha nyumba nzima ya kuku. Alafu zuia maambukizi kwa nyumba mpya ya kuku. Moses anamuonyesha Arthur jinsi ya kufanya hivyo. Kenchi kinapendekeza Omnicide ambayo itazuia maambukizi kwenye chumba cha kuku na pia pa kuchovya miguu. Ni muhimu kusoma na kuyafuata maagizo yaliyoko kwa lebo. Kama hii ni mililita 25 kwa kila lita kumi ya maji. Arthur ananyunyuzia kila sehemu, sakafuni, ukutani na paani. Kumbuka na uhakikishe umevaa inavyopaswa kutekeleza kazi hii. Alafu Kenchi inapendekeza pazia kama vile kutumia magunia yaliyotumiwa shambani mwa Arthur. Hayazuii mwangaza au hewa lakini yanazuia upepo wenye baridi. Pachika kwa nje na sio ndani ya nyumba ya kuku na tena pachika kutoka chini ili kuwezesha kufungua kutoka juu. Alafu vichembe chembe vya kupiga randa unavitandaza sakafuni. Vichembe chembe vya kupiga randa hufanya sakafu bora zaidi kwani kunyonya kinyesi na kudumisha joto. Hii inaonekana ni kama kitu cha kushangaza lakini la hii ndio itakuwa nyumba ya vifaraga. Ni muhimu sana kwa vifaraga kuwa na joto kama la mama. Nyumba mpya ya vifaranga yenye muundo wa duara imejengwa na inaweza kupanuliwa kadri vifaranga vinavyokuwa. Jiko ndogo pia itaongezea joto. Nimekuja kuangalia ni unga gani mzuri kwa kuku. Na hapa nina bwana Richard kutoka kwa Unga Limited na tatueleza zaidi. Bwana Richard, um hebu tueleze ni kwa nini hii unga ndio mzuri kwa kwa kuku? Hii unga imetengenezwa speciali kwa kulisha kuku wa nyama. Inaitwa Unga Fast Grow Broiler eh, Starter na kuna nyingine inaitwa Unga Fast Grow bila finisha. Eh, ya kwanza ni ya kuanzisha vifaranga ikiwa na umri ya siku moja mpaka wiki ya tatu. 
kutoka wiki ya tatu mpaka wiki ya sita inapaswa ikula chakula aina nyingine inaitwa unga fast grow broiler finisher kwa hivyo ni chakula ambao imetengenezwa speciali hii chakula yetu imewekwa dawa ambayo inaitwa coxidiostat ambayo inazuia kuku kupata magonjwa na ndio inakuwa kwa muda ile inapaswa na inaenda kwa soko wakati ulofa. Asante sana Mr. Richard. Nitamueleza athar hiyo yote umeniambia. Asante sana. Sasa tumejua lishe bora ya vifaranga. Kama tu ilivyo muhimu kuwa na chakula kinachopendekezwa, ni lazima pia uhakikishe una maji ya kutosha kwenye vinywewe. Tumia kinywewe kimoja kwa kila vifaranga themanini wakati wa kukuza na hakikisha umevijaza maji muda wote. Huu ni mradi mwingine uliofana sana na vifaranga wa Arthur watakuwa wenye afya njema na mazao yake kuongezeka kabisa. Naomi umekula kuku ngapi? <laughs> Naomi umekula ndizi ngapi? Leo kazi ni mingi lakini sasa tutaendelea pande ya matunda na na mboga. Na mboga. Lakini lazima tuendelee kufanya nini? Ku up. up. Karibu tena kwa Shamba Shepa. Tuko kwa shamba ya Ata hapa karibu na Kakamega. Kufikia sasa Ata amegundua kutoka kari kwamba udongo wake ulikuwa na asidi nyingi sana na ilimbidi autie jivu la ndimu. Na pia ilimbidi kuanzisha upya shamba lake la ndizi ili apate mikungu mikubwa. Na Kenchi kilimpa Ata vidokezo vya kumsaidia kuimarisha nyumba ya kuku wake wa nyama. Wacha tuangalie ni wapi tena tunaweza kurekebisha humu shambani. Naomi nimepata pai pai. Nimepata passion fruit. Lakini yote si mema na matunda ya Arthur. Isaac Ogut kutoka Sijenta amekuja ili kujunguza shida hii. Mwaweza kumsaidia Arthur na pai pai zake. Maana yake anaona anaona kama kama si nzuri sana. Lakini wajua mimi sijui wewe ndio mtaalamu. Mwaweza kumuelezea. Bwana Arthur, yes. eh, ningependa unijulishe kitu wako kuhusu pai pai zako, zile shida unakubana nazo. Hii pepei nilipanda lakini ikatoka chini vizuri kufika katikati wakati wa kuanza kuweka matunda kaanza kuweka matunda doko doko alafu ingine matunda nyewe pale ingine na, inaanza kuosa matawi nayo ndio hiyo inatoa rangi ingine ambayo ni jandika bichi hiyo ndio shida yangu e, jambo la kwanza bwana ata ambalo e, unaweza fanya ndio faudu katika kilimo cha paipai ni lazima uhakikishe kwamba unazuia uh, yale magonjwa na wale wadudu ambao wanashambulia paipai. Yes. Uh, tuko na wadudu kama vile aphids yes. na pia tuko na wale wadudu ambao tunaitwa uh, hoppers. Hawa ni aina ya wadudu ambao wanaruka ruka na huweza kuruka kwa kutoka kwa muti mmoja hadi kwa muti mwingine. Uh, tuko na magonjwa kama vile uh, magonjwa uh, ugonjwa wa kuoza. E, unaweza pata paipai ikiwa kubwa hivi e, inakuwa na kidonda mahali na inaanza e, kuoza e, kama utaka, kama unavyo hapa hivi. E, tuko na hii dawa inaitwa Otiva ambayo inatoka kwa kampuni ya Singenta ambayo tunatumia kwa kuangamiza ule ugonjwa wa kuoza kwa mapaipai. E, tuko na ugonjwa mwingine ambao unapata matawi yana yanakunjana. Lafi inakuwa polepole. Na hii ugonjwa huangamiza mpaipai kabisa na ni ugonjwa ambao husambazwa na, na wadudu. Tunaita kwa Kiingereza eh, eh, popo mosaic virus. Tunatumia hii dawa ya Aktara kuangamiza hao wadudu. Na hii ni dawa ambayo uh, pia huzuia magonjwa vile kama vile ya matawi. Unaona matawi yuko na vitu kama kutu na ile ugonjwa ya unga unga kwa matawi inaitwa mildews. Tuko na ugonjwa kama vile leaf spots. Ukiwa na hii dawa ya score hii ni dawa ambayo inatibu. Kwa hivyo nikiangalia shamba yako mzuri ya paipai ni shamba ambayo unahitaji utibu kwanza ndio uendelee kuzuia. Asante sana bwana Isaac. Bila shaka utakuja kutembea tena ndio bwana Arthur hapa kuuliza maswali yote 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 yale ambayo angetaka kukuuliza. Na hii kwa leo lazima tuende tukatembelee matunda mengine. Matunda ni mengi hapa. Ah kwa kweli hao ni mashauri mazuri kuhusu paipai. Lakini vipi kuhusu karakara za Arthur? Isaac anaeleza kuwa matunda ya karakara pia yana madudu kama leaf hoppers na spider mites na magonjwa kama leaf spot na woodiness. 
lakini Arthur anaweza katumia kemikali zile zile alizopatiwa za paipai na hata kwenye karakara. Mimi na Tony tunasaidia kudhibiti karakara kisha Arthur ananyunyizia kama alivyoagiziwa na Isaac. Matunda yako yote na mboga yanaweza kudhibitiwa na dawa za sinjenta za wadudu na magonjwa. Lakini ukumbuke kuchukua kemikali sahihi ya wadudu na magonjwa unayodhibiti. Soma kwa makini maagizo yaliyo kwenye pakiti. Na la muhimu sana, baada ya kunyunyizia, usivune matunda kwa muda wa siku uliopewa kwenye maagizo. Naomi, njoo tafadhali. Angalia kilima cha mchwa. Eh? Wewe shughulikie. Tunaona baadaye. Ah, ni vizuri kuwa nimefanya mipango. Haya sawa. Nimemuuliza mtaalamu kutoka Lakland aje achunguze. Bwana Otieno habari? Ah, salama sana hali. Ah, Nimefurahi sana umefika. Hata nilikuwa nazungumza mambo yako saa hii saa hii. Okay. Sasa bwana Arthur hapa na shida mlima wa mchwa. Sasa fanya nini? Hapa tunavyoona ni moja hapa mfano ya jamii wa mchwa. Ah, sasa hawa sio marafiki zako. Mwanzo kabisa wana hatari ya kwenda shambani, wanakula mbegu, wanakula miche na wakati wote ambapo unapanda wanakupunguzia mazao. Ya pili, mchwa hawa wanaingia katika majengo ya mashambani hata boma, wanakula mbao za ndani, wanafanya inakuwa haina nguvu na inakuwa hatari inaweza ikaporomoka. Kwa hivyo lazima hawa tuwadhibiti. Tuwa Sasa tutafanya nini? Njia bora zaidi iliyo ya kudhibiti jamii wa mchwa ni kwa kutumia kemikali ambayo imedhibitishwa ambayo ni salama ambayo inaweza ikatumika kwa kwa gharama nafuu na zipo katika masoko ya Kenya. Aha. Kwa hivyo ninaweza nikaonyesha. E, sahi, sahi, e, tayari, tuko tayari yeah, yeah. Mkiwa tayari nitaonyesha. Tuko tayari kabisa. Si ndio bwana Arthur? Tuendelee. Ndani mko tayari. Kwa nini tena? Kufanya jambo kama hilo lazima muwe na vifaa ambavyo vinafaa. Kwa mfano lazima Aha. tuwe na mavazi ambayo yanadhibiti kwa wakati tunafanya kazi ya ku uh, ya kuweka kemikali. Ah, kwa hivyo tunacheza kufanya ni kwamba mimi ninaweza nikaonyesha mfano. Aha. Alafu baadaye wewe na mkulima mnaweza mkaendeleza kazi ile. Sawa 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 tuendelee tuendelee. Sasa. Inashauriwa kufanya hivi wakati wa msimu wa mvua au basi uigize mvua kwa kuimwagilia maji kichunguu na kukiacha usiku mzima. Kisha lazima ukate futi mbili ya kichunguu kutoka juu. Kumbuka, lazima uvae mavazi ya kinga ili utumie kemikali. Buti za mpira, overoli, kinga ya mpira na kufunika uso. Changanya kemikali ya Gladiator kama ulivyoagizwa na lita tano ya maji. Mwaga juu ya kichunguu na mashimo. Kisha funika mashimo na udongo wa kichunguu. Sasa tuko je kwa muda gani ndio tuhakikishe kwamba mm. mchoo wote wameisha ama wamekufa wote. Kipindi cha wiki tatu mwezi kuelekea miezi miwili ataona tofauti kubwa sana maana itakuwa sasa imeanza kufifia. Mm. Bwana hapo umejionea? Nimejionea. Sasa una swali lolote kwa mtaalamu. Swali yangu ni hili. Mm. Hii jina ya dawa inaitwaje? Mm. Basi kwa jina ukienda dukani unauliza jina dawa ambayo inaitwa Gladiator. Yes. Okay? Yeah. Eh, kemikali iliyo ndani ni, eh, ni tofauti kabisa. Hili ni jina la kubandikwa. Yeah. ndio tumetumia hapo. Na swali lingine. Mm. Nasikia wakulima wengine wanasema iko dawa ukimwaka ndani. Mm. Sio kama hii inatambaa inatambaa kilomita ngapi? Mm -hmm. Haya, hii dawa ambayo tunapendekeza imetengenezwa uh, kwa, 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 kwa minajili ya kutosambaa sana kwa ajili ya usalama. Maana ikisambaa sana kuna sehemu ambazo tumechimba visima vya maji. Correct. Kwa hivyo imetengenezwa kiasi cha kwamba uwezo wake wa kusambaa Uh, kwenda kando sio mwingi sio mkubwa sana lakini kwenda chini naenda ili kuweza kufikia malkia na kuweza kuangamiza ile jamii sasa bwana hata umejifurahia sana umefurahia umeona mambo shida nyingine hiyo imetatuliwa hapa kwa hata lakini kumbuka ni muhimu sana ni muhimu unaponunua na kutumia kemikali usinunue bidhaa badia au gushi hata sasa tu nikuulize Ukiangalia hii chemical unaweza ajua kama ni halali ama ni ukweli? Siwezi kutambua. <laughs> Na Mr. Santiago mpasi tueleze. Ni unaweza jiaje? Mimi ninaweza nikatambua kwa uraisi. Na hata yeye tukimwelekeza anaweza katambua. Kujua ile ambayo ni sahihi mm -hmm. na ile ambayo tunaita kwa Kiswahili bidhaa vushi. Mm -hmm. Sasa kwa kimambo tunaita fake uh -huh. ama miigizo. Right. Sawa sawa. Kitu cha kwanza kabisa 
uh, tunachoelekeza mkulima ni kwamba kuwa na uhusiano na um, muuzaji wa pembejeo ama agrovet ambaye unaelewana naye ambaye amehalalishwa kuuza eh, vile vile zile bidhaa sawa sawa yeah. alafu unaponunua siti zako kama amekupa basi hifadhi hadi pale utakapotumia ile bidhaa iwapo itakuwa sawa basi lakini ikiwa na utatanishi wowote una haki ya kwenda kuulizia na una stakabadhi ya kuonyesha kwamba kweli ulinunua pale katika kila chupa ya wale ambao ni watengenezaji kuna mambo ambayo wanaandika hapa haya sio maridadi kuna haya maandishi na maana fulani kwa mfano hapa tunaye dawa ambayo ni ya kuua magugu kutoka Lackland Kenya Limited jina lenyewe ni mamba sawa mm-hmm. lakini ukiangalia katika bidhaa zote kutoka Lackland mm-hmm. kunazo ishara mbili hapa tuna muhuri na tunao muhuri moja ni ya wasambazaji wa hapa nchini ambao ni Lackland Kenya Limited mm-hmm. na ya pili ni ya watanganazeji wake kutoka ngambo ambao ni dawa Grow Science mm-hmm. Hizi muhuri zimetengenezwa kwa, 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 kwa hali ya kwamba inakuwa vigumu sana kwa mtu yote hapa nchini kuigiza. Alafu vile vile utaangalia tarehe ya kutengenezwa na tarehe ya kuharibika. Alafu vile vile ukiangalia chupa hii unaona kama hii haijafunguliwa bado. Basi ile sili yake bado haijavunjwa, iko sawa. Hayo hiyo pia huwa inasaidia. Na tunaambia mkulima kwamba jaribu ununue katika chombo chake original isiwe mm-hmm. ya ku ya kumwagiwa katika chupa mm-hmm. yoyote ambayo ni ama kwenye kwenye karatasi ya plastiki yeah. au mm-hmm. kitu chochote. Mhm. Eh ata una swali? Ah sina swali. Maelezo mm-hmm. yote nimeelewa. Okay, unajua hatari kubwa ni kwamba ikiwa dawa ni migizo, kuna hatari mbili. Ya kwanza inaweza kawa kwamba kile kilichoko ndani ni sumu ambayo inaweza ikakudhuru wewe amekadhuru mm-hmm. mazingira. Mm-hmm. Sawa sawa. Mm-hmm. Hatari ya pili iwapo kwamba hili iko ndani ni kitu ambacho um, hakina thamani yoyote mm-hmm. basi inakuwa kwamba ukitumia ile dawa haitakufaa kwa chochote mm-hmm. haitaua kwekwe haitaua wadudu haitafanya chochote kwa hivyo mm-hmm. inakuwa wewe unakuwa na gharama mara ngapi mm-hmm. mara mbili pengine msimu imepita kwa hivyo wakati ambapo unaleta sasa ile ambayo inafaa mm-hmm. inakuwa basi wewe umesha umeshapoteza okay. hebu tuangalie jinsi miradi mingine inavyoendelea Kuimarisha upya shamba lako la ndizi utakuwa na manufaa makubwa sana kwa mazao mapya. Na usisahau, kama udongo wako una asidi nyingi, lazima uongeze vijivundimu au lime kwa Kiingereza. Arthur amechangamka kufuatia mwongozo aliopewa na Kenchik kuhusu kuku wake wa nyama. Kutokana na maaidha muhimu kutoka Sijenta, matunda na mboga humu shambani lazima ifaulu kabisa. Am jambo. Jambo sana. <laughs> Priscilla, unaonaje nyumba ya kuku? Nyumba ya kuku ni mzuri. Nimeona. Mtu wanyesha, mimi tu wanyesha njia nzuri ya kuweka. Mhm. Mzuri. Bwana hata ona tumekaa hapa, tumefanya kazi, tukumekuletea wataalamu wa busara. Lakini najua sasa kazi ni mzuri. Lakini sifai kusema hivyo mimi mwenyewe kabla wewe mwenyewe uniambie. Unaonaje kazi ni mzuri? Mimi mwenyewe nimemfurahia nyinyi uh-huh. na kasi yenu imekuwa kasi nzuri. Uh-huh nimekuja kushepa up shamba yangu ni itaendelea kuwa shaped. Ah bila shaka yeah. tumefurahi sana kusikia hivyo. Na tutaendelea kufanya shepa. Tumekuwa na mafanikio mengi ya kuimarisha shamba hili. Basi jiunge nasi wakati mwingine. Watu wengi sana wanatuma ujumbe wakitumia nambari 5606 ili kujua hali ya mashamba yao. Wewe pia unaweza kuwa mmoja wao. Andika maneno yaliyomo kwa 5606 ili upate maelezo zaidi. Anza kutuma ujumbe sasa.